ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்னோட ஈவினிங் ரொட்டீன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஈவினிங் என்ன பார்த்திங்கன்னா நேற்று எடுத்த ரொட்டீன் தான் இது நேற்றும் இன்றைக்கி காலையில் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி வந்து நைட்டு டின்னருக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரசமும் சிக்கன் பாலக் சிக்கன் இருக்கும் இல்லையா அந்த பாலக்கீரையும் சிக்கனும் நான் வந்து செய்ய போகிறேன் கிரேவி பண்ண போகிறேன் இதுக்கு இடையில் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா மணி அஞ்சு மணி ஆகிடுச்சு அஞ்சு மணிலேருந்து நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன் இந்த அந்த சைக்கிள் வாங்கினதுக்கப்புறம் இந்த காரை வந்து வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வெளியில் போட்டிருந்தோம் இந்த காரை பார்த்தோடனே செடிக்கு தண்ணி ஊற்றலாம் அப்படின்றதுக்காக வெளியில் வந்தோடனே ஹர்ஷிதா பார்த்திங்கன்னா அம்மா காரு அம்மா கழுவணும் அம்மா சோப்பு இந்த மூணு வாரத்துக்கு மேலே அவளுக்கு வராது அம்மா காரு அம்மா கழுவணும் அம்மா சோப்பு இது மட்டும் கேட்டுட்டு இருந்தேன் சரி ஓகே அப்படின்ட்டு சில டைமில் நான் ரொம்ப ஃப்ரீயாக விட்டுருவேன் குழந்தைய அந்த மாதிரி அதனால் அவளுக்கு வந்து இந்த சோப்பு தூள் தண்ணி ஒரு ஒரு பக்கெட் நிறைய தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அவள் கழுவிக்கிட்டே நிற்கிறாள் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆக்கிட்டாள் சரி ஓகே குழந்தையோட இது இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு நான் அவளை வந்து எப்போவுமே தனியாக வந்து பால்கனியில் விட மாட்டேன் கூடவே நானும் நிற்கிறேன் ஒரு முக்கால் மணி நேரமாக நானும் பார்த்திங்கன்னா சேர் போட்டு பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்கேன் வீடியோ எடுத்துகிட்டே உட்காந்துருக்கேன் அவள் பாட்டு கழுவுறா கழுவிக்கிட்டே இருக்கிறாள் அதுக்கப்புறம் வந்து கழுவுனதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா வந்தோடனே ஸ்விம்மிங் போயிட்டா இப்போது நைட்டு வந்து ஒரு ஏழு மணிக்கு மேலே ஸ்விம்மிங் போகிறதுனால என்னன்னு தெரில குழந்தைக்கு வந்து லைட்டாக கோல்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஹர்ஷிதாக்கு அதனால் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே நான் எப்போவுமே வந்து டக்குன்னு மெடிசன் கொடுக்க மாட்டேன் வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு யூஸ் பண்ணி பண்ணுவேன் நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருப்பேன் பாருங்கள் அது ரொம்ப பெஸ்ட்டு அதை வந்து தேங்காணையில் வந்து பச்சை கற்பூரம் சேர்த்து அப்புறம் வந்து பூண்டு மிளகு இதெல்லாம் வந்து ஒரு குட்டியாக தட்டி போட்டு நைட்டு வந்து அப்ளை பண்ணேன் இந்த காலையில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரீயாக தூங்குறா ஃப்ரீயாக அவளுக்கு வந்து மூச்சு விட வருது அதனால் எப்போவுமே மெடிசன் கொடுக்காமல் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகும் சரிங்களா இது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஆகலைன்னா மட்டும் அந்த மெடிசன் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா நான் அந்த வீடியோட லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து கோல்டு இருந்தால் சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் கழுவிட்டு பால்கனியே தண்ணியாக்கிட்டா அப்புறம் இந்த இதில் மிதிச்சு 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 ஹாலும் வந்து அந்த ஃபுல்லாக நடப்பாக அது எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டான் அது எல்லாத்தையும் கூட்டி தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கிச்சனுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் கிச்சனில் இன்றைக்கி ரசம் அப்புறம் சிக்கன் செய்ய போகிறேன் சாதம் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா மதியானம் வந்து சப்பாத்தி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நைட்டுக்கு வந்து சாதம் எடுத்துக்குவோம் சரி ரசம் வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஆச்சு அதுதான் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு வந்தேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தமிழ் கடையில் வந்து நார்த்தங்க ஊருகா வாங்கினேன்னு சொன்னேன் அதை வந்து செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னிங்க அதனால் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கடுகு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கணும் சரியா செஞ்சதுக்கு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அந்த அந்த இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு கால் டம்ளர் அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி கொதிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க சமயத்தில் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் இந்த ஊருகாவுக்கு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்கணும் கொதிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இந்த இது சேர்க்கணும் ஊருகாவை சேர்க்கணும் ஏன் தண்ணி சேர்க்குறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இது வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது இல்லையா அப்போ ட்ரையாக இருக்கும்போது வத்தல் மாதிரி நம்மளால் சாப்பிட முடியாது இந்த நார்த்தங்க ஊருகா இப்போ எப்போவுமே வந்து நல்ல ஒரு குல குழப்பாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதனால் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிய வச்சதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஊருகாவை சேர்க்கணும் இப்போ நல்லா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த ஒரு குல குழப்பாக இருக்குது பாருங்களேன் ஊருகா தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஊருகாலே வந்து நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டான ஊருகா எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நார்த்தங்க தான் நம்மளுடைய பித்தத்தை எல்லாத்தையும் குறைக்கக்கூடியது இந்த நார்த்தங்க அதனால் நார்த்தங்க ஊருகா எடுத்துக்கோங்க உப்பு எதுவும் சேர்க்கல ஏன்னா அதில் உப்பு போட்டிருந்ததுனால நான் உப்பு சேர்க்கலை அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயத்தை வந்து வறுத்து தூள் பண்ணி சேர்க்கணும் வறுத்து தூள் பண்ணி சேர்க்கணும் அப்போ தான் அந்த ஒரு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு கண்ணாடி ஜாரு இல்லை பீங்கன் ஜாடியில
அது பார்த்திங்கன்னா அரிசியும் உளுந்தும் வந்து ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு நேரத்துக்கு மட்டும்தான்றதுனால நான் வந்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அரிசி சாப்பாட்டுக்கு ஊற வச்சுட்டேன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கனும் கழுவிட்டேன் இப்போ வந்து சிக்கன் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இது வந்து ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு பட்டையை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து புடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் சரியா இதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்காமல் தக்காளி சேர்க்கக்கூடாது சரிங்களா தக்காளி நான் வந்து ஒரு நல்லா நாளாக கட் பண்ணி நான் வந்து ஓவனில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு எடுத்தேன் ஏன்னா வந்து கல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுக்காக எடுத்தேன் நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறம் மசாலா சேர்த்துடலாம் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கறி மசாலா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க சரிங்களா அப்புறம் உப்பு சேர்த்து நல்லா அந்த மசாலாவோட போகிற வரைக்கும் அந்த எண்ணெயில் வந்து நல்லா வதக்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கனை கழுவி வச்சுருக்கோம் பாருங்களேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலும்பும் கறியுமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நல்லா நல்லா பிரட்டி எடுக்கணும் பிரட்டி அந்த மசாலா எல்லாமே அந்த சிக்கனில் இறங்குற அளவுக்கு நம்ம வந்து மிதமான தீயிலே வச்சு பிரட்டி எடுக்கணும் அது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கால் டம்ளர் அளவு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து கிரேவி மாதிரி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து அதிகமாக தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது ஏன்னா சிக்கனும் வேறு தண்ணி விடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பாதி பதத்துக்கு வந்து வெந்துருச்சு இப்போ நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம பாலக்கீரையை வந்து புடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து சேர்த்துட்றேன் நம்ம வந்து இந்த கீரைக்காக வேறு எதுவுமே சேர்க்க வேண்டியது இல்லை இந்த கீரைக்காக பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்தனுடைய காரம் வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போது நல்லா பிரட்டி எடுத்துட்டு நம்ம வந்து மிதமான தீயிலே வச்சு மூடி வச்சு வேக வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த பாலக்கீரையோட சத்துக்கள் எல்லாமே சிக்கனுக்கு இறங்கும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் நம்ம அந்த ரசத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரசம் ரெசிபி வேணும்னாலும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதே போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் என்னோடய ரசம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்களேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான கிரேவி தான் இது அதுக்கப்புறம் வந்து மாவு வந்து அரைச்சிட்டேன் நைட்டுக்கு நைட்டு வந்து இவ்வளோதான் மாவு அரைப்பேன் நிறையெல்லாம் அரைக்க மாட்டேன் ஏன்னா தூக்கி தூக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அதுவே நமக்கு ஒரு கேடு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது ஓகே இப்போது இன்றைக்கி மார்னிங் நான் என்னென்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் எழுந்திரிச்ச உடனே நான் வந்து என்னோடய செடிகளை போய்ட்டு தான் பார்ப்பேன் ஏன்னா அது எத்தனை முட்டு விட்டுருக்கு எத்தனை கிளை விட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறப்ப அது ஒரு சந்தோஷம் அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா நேற்று பூத்த பூ அதை வந்து எடுத்து வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் தலைக்கு அரைச்சி குடி குளிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக குடிக்கலான்ட்டேன் குளிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக வச்சுருக்கேன் அப்புறமேட்டு செடிக்கு வந்து தண்ணி தெளிச்சிருவேன் மேலே வந்து தெளித்து விடணும் எப்போவுமே ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த கிளைகள்லாம் இந்த இலையிலெல்லாம் படும்போது அது வந்து அவ்வளோ ஒரு சிலிப்பமாக இருக்கும் வெறும் மண்ணுக்கு மட்டுமே விடக்கூடாது செடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு மூணு பூவாவது பூக்கும் நான் வந்து இந்த செடி எங்கே வாங்கினேன் எப்படி வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியா எல்லாமே நான் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் தனி வீடியோவை நான் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் மேபி நாளைக்கு வந்து ஃப்ரைடே கண்டிப்பாக போகணுன்னு கேட்டிருக்கேன் போனேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து அங்கே என்னென்ன செடிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் போடுறேன் அப்புறம் வந்து கொத்தமல்லியும் வந்து எப்படி போடணும் நான் எத்தனை நாளுக்கு அப்புறம் வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா சௌச்சோ நான் வந்து செடி வச்சுருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த சௌச்சோனா என்னன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இதுதான் வந்து சௌச்சோ காய் இந்த காயை வந்து நல்ல முத்தின காயை நம்ம வந்து வாங்கி அப்படியே ஓரத்தில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு அப்படியே டச் பண்ணாமல் விட்டுறணும் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வேறு விட்டு கிளை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் அதனுடைய துளிர் வர வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது அப்படியே மண்ணில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பாதி அளவு மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம வந்து மண்ணை மூடி வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டோம்னா செடி வளர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போது அடுத்து வந்து அந்த வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இங்கே கிச்சனுக்கு வந்துட்டேன் கிச்சனில் வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து டெய்லி ஒரு ஜூஸ் கொடுத்துருவேன் இல்லையா அதுக்கு மாவு ரெடி
நான் வந்து தோசை ஊற்றுறதுலாம் எடுக்கலை டைம் ஆச்சு ஹஸ்பண்ட்க்கு அதனால் அவருக்கு வந்து திணை தோசை ரெண்டு கடலை சட்னி வச்சு அப்புறம் மாதுளம்பழம் ஜூஸ் அடிச்சுட்டு அவருக்கு ஒரு டம்ளர் அவ்வளோதான் காலை டிஃபன் அவருக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த வீடியோலாம் எடிட் பண்ணி உங்களுக்காக இப்போ நான் வந்து பேசிகிட்ருக்கேன் ஹர்ஷிதா பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நேற்று எடுத்தது நான் வந்து நேற்று வந்து கபோர்டெலாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குல்லா அவள் போட்டிருக்க குல்லா பார்த்திங்கன்னா அவள் பிறந்தப்ப ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்ட குல்லான்னு சொல்லி சொன்னேன் அந்த ஃபோட்டோவை காமிச்சோடனே உடனே போடணும்னு சொல்லி அவள் போட்டுட்டு நின்றுட்டே இருக்கிறா பாப்பா மொதல் மொதல் போட்டது அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து லாஸ்ட் வீக் நான் எடுத்த வீடியோ இது இவ விழுகிறா பாருங்களேன் எப்படி விழுகிறா பாருங்க பொம்மையோடு தூக்கி சேர்த்துக்கிட்டு விழுகிறா இந்த சைடில் ஏறி அந்த இதுலேருந்து மேலே ஏறி அந்த டாப்பில் நின்று இங்கேருந்து குதிக்கிறா பாருங்களேன் இது என்னாச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அந்த பேக் சைடு ஏறுறா பாருங்களேன் கொஞ்சம் இடம் இருக்கும் கேப்பு அது வந்து பழைய காட்டுக்குள்ளே அது செட்டு அது என்னாச்சு அந்த சைடு டேபிள் இது எல்லாமே அந்த பழைய டே காட்டுக்குள்ளது இது என்ன பண்ணிட்டா பார்த்திங்கன்னா இதில் ஏறி ஏறி இதில் குவிக்க ஆரம்பிக்கும் எனக்கு ரொம்ப பயம் வருது ஏன்னா குழந்தையோட சேஃப்டி தான் நமக்கு முக்கியம் நம்ம தனியாக வச்சுருக்குறோம் நம்ம ஊராக இருந்தால் கூட ஏதோ ஒன்றா பக்கத்தில் அக்கம் பக்கத்தில் ஆள் இருப்பாங்க பக்கத்துலேயே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் உடனே ஓடி போய் ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் இங்கெல்லாம் நான் தனியாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் ரொம்ப கண்ணுக்குத்து கண்ணுக்குத்துன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா வந்து ஏதாவது ஒன்று ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இங்கெல்லாம் ரொம்ப ஹாஸ்பிட்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஆம்பளைத்தொண்ணை வேணும் இல்லையா நம்ம மட்டுமே எடுத்துகிட்டு குழந்தைய எடுத்துகிட்டுலாம் எங்கேயும் போக முடியாது ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியூரில் இருப்பார் அவரை வந்து கால் பண்ணியெல்லாம் வர்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் ரொம்ப கண்ணுகுத்து கண்ணுகுத்துன்னு இருப்பேன் அதனால் ஹஸ்பண்ட்டை சொல்லி ஏப்பா இந்த சைட் டேபிள்லாம் எதுவும் வேணால் ஃபஸ்ட்டு கலடி எடுத்துருங்க ஏன்னா குழந்தையோட சேஃப்டி நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லவும் அவரும் பார்த்திங்கன்னா இந்த வாரம் வந்து அந்த சைடில் உள்ளது எல்லாத்தையும் கலட்டி போயிட்டு நல்லா இருந்த டேபிள் இந்த சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஏன்னா வேண்டான்ட்டு சொல்லி கலட்டினதுக்கப்புறம் போய் குப்பையிலே வச்சுட்டு வந்துட்டோம் பாருங்கள் எப்படி ஏறுறா பாருங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன்ட்டான் அந்த சொல்கிறப்ப மட்டும்தான் அம்மா செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சத்தமாக சொன்னோம்னா அம்மா சாரி செய்யாட்டேன் அப்படின்பா அது சிரிப்பாக இருக்கும் அப்புறம் கண்ணடிச்சிருவா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிரிப்பு வந்துருமா நம்ம அப்படியே க கோவம் எங்கேயும் போயிடும் அதனால் அவன் நல்லா கற்று வச்சுட்டான் அம்மா செய்யணே சாரி முத்தா அப்படின்பா சிரிப்பாக இருக்கும் அப்புறம் தம்பா ஹைஃபை அப்படிம்பாங்க என்னென்ன பண்ணிகிட்ருக்கா பாருங்கள் அதனால் இந்த இதை ஃபுல்லாக கலட்டி எடுத்துகிட்டு கோட்டை வந்து பேக் சைடு அப்படியே அந்த செவுத்தோரமாக வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த அந்த அந்த துளியோடு கோட்டிலையும் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் ட்ரை பண்ணுறா அப்பா சாமி உன் கையங்காலை வச்சுட்டு சும்மா இரு சாமி அப்படின்னு சொல்லவும் இப்போ வந்து அது மேலே ஏற முடியாது அப்படியே அவங்களுக்கு கையங்காலையும் கட்டி போட்டது மாதிரி ஆகிடுச்சு அர்ஷிதாக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓகே இதான் என்னோடய இன்றைக்கி வரைக்கும் காலையில் வரைக்கும் செஞ்சுருக்கேன் அப்புறம் அவங்கள்ட்ட பேசிவிட்டு இப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நாளைக்கு வந்து என்னோடய ருட்டீனை நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அப்புறமேட்டு பூண்டு குழம்பு வச்சேன் அதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் சரிங்களா இந்த வீடியோ இதோட முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை கண்டிப்பாக வந்து பார்க்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போயிட்டு பாருங்கள் அப்புறம் ஹர்ஷிதாவோட சேட்டைகள் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கணும் ஹர்ஷிதா எப்படிலாம் பேசுகிறா அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்படின்னா அவளோட வீடியோட லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதையும் போயிட்டு பாருங்கள் அவள் பேசுகிற விதங்கள் எல்லாமே அவள் அதில் போட்டிருப்பேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போய் பாருங்கள் சரிங்களா